lakini bado tunatakiwa tuende mbali zaidi wale watu walioko kwenye vituo lazima wapungue siku 30 kwani mtu akapungua wale wanaopikana yani kuna flow ya watu kubwa mno ndani ya vituo zaidi ya watu 2000 mm. kwa hiyo ugonjwa ukaingia pale tayari utapata shida sana mhm mm ungeturudisha nyuma kwamba yale maelekezo ambayo mlipewa na waziri wa uchukuzi ni yapi hasa ili uh, anayetizama sasa hivi aweze kufahamu kwamba tunaongelea kuhusiana na nini kubwa zaidi ni usafi wa mikono kuwa na analizi dawa mtu akiingia apake dawa akiingia akishika gari awe, awe yuko vizuri lakini sasa najiuliza abiria anayekuja ni mmoja atapaka dawa ameletwa na wapiga debe sita saba hivi utapaka wangapi saa nyingine anaweza akapenya mpiga debe ambaye hujampaka dawa na hujui kama yule yule abiria na yule bwana walishirikiana aje katika kule kushikana na mpaka akamfikisha kwenye gari ndio maana nikasema lazima tusubutu wote kama kweli nimemsikiliza dr Janabi anavyosema kwamba ugonjwa ule ukidondoka kwenye meza hii unakaa masaa na mbili eh, na na vile vifaa ambavyo vinatumika kwa kumtibu mtu wa korona Unaambiwa yale mashine ya kuongeza hewa ni machache sio mengi nchi kubwa kama Italy watu wanakufa kama kama kuku kwa nini sisi tusisubutu tusi, sasa kuwa makini zaidi nchi kubwa kama zinaumia na sisi tunaumia zaidi sisi, sisi tunadhani kwa upande wetu kunawa mikono moja lakini sisi watu wa mabasi tumesema waziri wa uchukuzi amesema sasa hivi anataka abiria wakati tiketi waliko huko na sisi tumekwenda mbali zaidi tunaanza mapema elimu leo leo na kesho si ajabu wiki hii tukaanza hiyo shughuli kabisa elimu inakuwa ngumu kwa sababu hatutaita watu tukae pamoja lakini tutatafuta watu wale watu ambao ni vendors wetu watakwenda kila ofisi kufundisha hata ndani ya basi anaweza kaingia kufundisha ili tuendelee kupunguza hii 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 hii, hii, hii msongamano watu wengi kuja vituoni na mimi ndio maana nilikuwa naiomba tamisemi sasa hebu asipige kelele ume mwenyewe vituo vyote ni mali ya tamisemi kwa nini kwa nini tamisemi hatujasikia neno mpaka sasa hata wewe hujasikia neno kupaka tamisemi na yeye ndiye mwenye vituo kienda mbe utakuta watu wengi kienda iringa utakuta watu wengi ukija ubungo utakuta watu wengi kila vituo vya mikoa ni vyote hakuna uthubutu umechukuliwa mimi ningeishauri serikali hebu siku 30 hizi punguza hao watu waje wale watu ambao waje abiria peke yao waje kupana kwenye gari siku 30 kama wewe mpiga debe ulikuwa hujajiweka vizuri tulia mm. uh, ume ndio ndio shaban lakini ndugu enea uh, kuna swala swala uh, katika uh, miongoni mwa hatua za kujikinga na ugonjwa wa corona ni kama hivyo kutakasa mikono na kama unaposema kwamba hali ya kituo kile hususan ni ubungo unasema hali si rafiki sana kuhusiana na hivyo kutakasa mikono na idadi ya watu pia wanaokuja pengine katika e, basi husika sasa Ndiyo. pengine utaratibu nimeona kuna nchi ya jirani wenzetu wana utaratibu kwamba kwenye kituo yani kuna kila yani kila maeneo mengi ana hivyo vitakasa mikono hivi kwa ubungo labda hilo hilo swala halipo pengine labda kila mtu anaona jana nikiingia kuna ndo umoja lakini watu wengine wanapita pembeni wengine wanapita kwenye ile ndo lakini pia sio kea watu kunao mikono inakuwa kama ni shida kidogo e, una, unapona mtu hataki kunawa mikono anakuja anaingia anatoka hanao nimeona jana kabisa mimi nimeingia kwenye saa mbili na kitu hivi nimepita mwenyewe nimepita hata bila kunawa na mimi nikapita hivi nikaona kweli watu unapita wala hakuna effort ya kuombea we pita pale kanao unajua haya mambo yanapoanza lazima tushirikiane wote lazima kuwe na msukumo haswa wa, wa, wa mambo ya usafi tusi tusi tusimwachie mtu mmoja au wawili pale bangetakiwa watu wa afya wapo watu wa kwetu wapo yani mtu asiingie na kutoka bila ku, 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 kutakasa mikono kitu hii haipo iko kidogo sana kidogo kweli nimeona DC ametuita asubuhi kule ubungo kwake kwenye ofisi yake labda ndiko anakoenda kujenga timu lakini kwa kweli pande wa vituo si salama. Mm -hmm. Abiria wanaokuja wachache ni kweli wanaoza wakawa salama akapaka dawa yake akaingia lakini kama nilivyosema analetwa na watu zaidi ya wanne kuingizwa kwenye basi. Uwezekano wa wale watu kutakasa mikono kila muda huo haupo. Haupo wanaingia tu kikienyeji kwa hiyo tuchukue tahadhari mapema sana. Mm -hmm. Nimeona serikali imeweka udhibiti makini zaidi kulaba kwenye viwanja vya ndege pengine kwa upande huu wa vituo vya mabasi pengine unaambia serikali kwamba isipokuwa makini na huku pia tatizo linaweza likaongezeka yani pale ndio pabaya zaidi 
na mimi nikuambie tu kama nilivyosema mtu anaweza akakaa pale Kongo akaona jirani yangu huyu ameshashikwa na corona mimi ngoja nikimbie akapita njia za panya akaja akaingia akaja kwenye vituo hivi akapanda kwenye mabasi akaenda hata mpaka Arusha hasa amepita channel ngapi amelinduaje huyu mtu amelinduaje asiambukize wengine viwanja vya ndege kwa kweli wanafanya kazi kubwa lakini ndani ya vituo vyetu vya mabasi bado yani kama tumefanya kazi kama robo lakini asilimia sabina tano bado tunatakiwa tufanye kazi ya ziada sisi leo tunakutana kama kamati ya utendaji tuzungumze kwamba hivi tunaishauri nini serikali kwa kweli lazima tuishauri tuiambie hapana hatujadhibiti size yetu bado udhibiti ni mdogo na ugonjwa huu kama unavyosema unakaa masaa hayo eh, utatutesa ukiingia kwetu kwa hiyo unasema hawa wapiga debe ambao unaona una, 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 mwenyewe ume, ume, umezungumza hapo kwamba wanaongeza idadi ya msongamano katika eh, ususa kitu hicho cha ubungo pengine wakisitishiwa ama wakisi, waki, 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 wakipigwa marufuku kutofanya kazi hii uh, unadhani itakuwa na hueni kiasi gani katika ku, kujikinga kwa ni kupunguza msongamano kwenye magari hapa mm. kwenye kituo hata ule upishi mwingi huyu anachoma mahindi huyu anafanya hivi huyu anauza anauza chaja anauza yani kuna uzaji wa vitu visivyo rasmi kwani siku 30 hizi tukastopisha hizo shughuli tunapata asante gani lakini uchumi pia kwa sababu anaye ambaye anafanya biashara pale pia anaendesha maisha yake pale pengine kwa wafanya biashara hao uchumi pia kwa wao utaathirika lakini pia wanalipa kodi za hapa na pale eh, lakini pia pengine hao wapiga debe eh, wasikisipofanya hiyo huduma wanaoifanya sasa hivi pengine nyinyi shughuli yenu haitaathirika kwa namna moja kuna kuathirika kokote unajua kama watu nimeangalia Zanzibar wameweza kunduzuia ndege zote za utalii kuingia nchini wao nadhani nchi inapata hasara kiasi gani lakini kipi kizuri tu, tupate tupate mtu apate hasara siku 30 baada ya siku zile tuendelee vizuri au turuhusu uhuru uwepo alafu tupate hasara kubwa zaidi kwa sababu tunao watu sita waliotangazwa ambao ni official ambao waziri alisema sijajua mpaka asubuhi 12 12 umeona mm. hiyo hatua inapanda wenzetu kule china wamezuia inashuka kwetu inapanda na ni watu wachache tu wameingia sasa sasa kama hatukuwa makini tukasema hapa mtu anapata itafika mahali tuambiwa hata mabasi tusioparate tukisikia hapo shida itakuwa kubwa zaidi mimi naomba tu kuanzia leo kesho tupate mtu mwenye kauli ya nchi watu walioko stand wengi wapungue tuweze kwenda sasa vizuri watu 12 kutoka sita kwenda 12 ni idadi kubwa mno huwezi jua kweli wote wanatoka nje ya nchi na je wote wanapita uwanja wa ndege huku kwenye panya rodi hakuna watakao penya kama 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 watapenya nataka niwaambie hiyo hiyo idadi itapanda ghafla sana naweza ukasikia 30 40 na sisi ndio hao yale kama kama Italy anashindwa kuweka yale mashine ya kuongeza ya kuongeza ya kuongeza hewa mpaka wagonjwa wanatolewa hospitali wanaingizwa wale ni, ni hasara kubwa tusiogope kama tumeweza kufunga vituo siku 30 tumeweza kufunga vituo na shule za sekondari siku 30 humu kwenye vituo vya basi tunafanyaje mm. lakini Labda... nguenea, nyinyi kama taboa hamna uwezo wa kuwa stopisha hao 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 wapiga debe ambao unaamini kabisa wanaongeza msongamano bila bila tija yoyote pengine nyinyi kama chama hamwezi mkaiandikia tu mamlaka kwamba tume tumedhamiria kusitisha huduma ya hawa watu lakini mamlaka wakawapa tu mpaka labda mfanye nini ndio hawa wapiga debe wa, 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 wasitishe huduma hii mamlaka tuko nazo kwenye vituo vya basi na na hivi ndio maana nimesema kama yetu ya utendaji inaenda kukutana kwanza tunaenda kukutana ili tupunguze flow ya abiria tunaenda kwenda leo kukutana kwamba hivi elimu ya ukataji tiketi kwa njia electronic itaendaje ili ili tu, tunapunguza hiyo flow ya kwanza lakini tutatoaje elimu na huu ugonjwa sababu sisi tuko tayari kuanzia leo sisi tuko tayari waziri alisema kule serikali wanajenga mtambo lakini sisi tayari tunavenda tayari wako tayari tumeshawapata kwenye mchakato wanaanza elimu leo na kesho tayari tume, tume, tumefika hatua ya kwanza lakini hiyo haitasaidia kama hii flow iliyoko ubungo ili sisi sisi kama sisi wenyewe kusema tunasema kama hivi ninavyosema kama mtendaji mkuu wa chama niko hapa nasema kila mtu ananiona lakini bila msaada wa serikali ndugu mwanga hatutaweza lazima serikali iamue tuwe na maamuzi magumu kwa muda huu wa siku 30 baada ya hapo tufikirie tunafanyaje tena baraka sasa tukija hapa katika ile swala la kukata tiketi kwa njia za kielektroniki ndio ndio mnataka mlianzishe au tayari lipo lipo tayari 
kwa, kwa kila basi yani niko niko hivi mm. ukitaka kupata watu zuri lazima utangaze tena tena tumeshatangaza tumeshapata watu watano kwa kila kanda mm -hmm. ni kwamba leo ni elimu yani si tunaanza elimu ili kazi ianze kwa hiyo mm. si tuko tayari yani kuanzia sasa leo unafikiri labda uh, kwa kipindi hiki ambapo kila mtanzania macho yake yapo kwa ajili ya kusikia kuhusiana na maendeleo ya ugonjwa huu wa virusi vya corona uh, kwa hapa nchini Tanzania. Je, kwenye hili unafikiri watalitilia maana ni kwamba sasa hivi ndio mwanze kuelimisha namna ya kukata tiketi kwa kielektroniki. Yaani kama vile mnaleta jambo jipya juu ya jambo jipya. Unafikiria kwa design hii wa Tanzania wataweza uh, kuweka uhiano mzuri wa haya mambo mawili kwa wakati mmoja. Yaani njia ya kupunguza msongamano wa abiria kuja kituoni moja ni kupata njia tiketi kwa njia ya kielektroniki. Mm -hmm. Yaani uwezo kusema utanyamaza wote waje kituoni unaongeza ugonjwa unaongeza shida tuko kwenye corona tuko kwenye hatua nyingine lazima tuende hatua kwa hatua kwa sababu kitu hiki hakiwezi kuendelea bila elimu mm -hmm. na sasa hivi uwezo kuwaita maagents uwezo kuwaita wamiliki kwenye kundi mara kadhaa ile imepigwa marufuku lakini tunafanyaje ili tupunguze hii flow ya watu wanaokuja kituoni sisi tunasema hiyo ni njia moja wapo lakini ya pili ili mtu aje waje watu wachache akija anaingia kwenye gari lazima tutumie njia hiyo sasa. Lakini pia hoja ya kuondoa walioko stand narudia tena na tena na tena. Kama nchi haikufungua macho kutakuwa na maambukizi makubwa mno. Lakini na, nafikiria kwamba uh, swala hili la mfumo huu ambao wa uh, kukata tiketi kwa njia ya kielektroniki ndio utaleta changamoto zaidi. Uh, kwa sababu si kila mmoja ambaye pia huwa anasikiliza habari si kila mmoja pia atakuwa na utayari wa kujua kwamba uh, nje ya kielektroniki itakwaje mwingine tu anaweza akachukulia ah, iki ni kitu kipya yani ule uvivu wa, wa Tanzania wengi tulionao kwamba iki ni kitu kipya labda kina ugumu kina hichi kina hichi sasa bwana anataka kukata tiketi huko kwa mbele kwa mbele je yeah, mkisha uh, ipitisha hili swala ni kwamba yule atakaye kuja sasa ofisini kukata tiketi mtamzuilia au ataendelea na shuli kama kawaida ataendelea tu na ndio maana nasema wakibaki wale makarani peke yao mm -hmm. wanatosha kuhudumia kituo wale wanaokuja wachache wakati wao wale wanaelewa waendelee kukata huko nje lakini tukisema tuache hili ni gumu mno kuliacha sababu ndio njia rahisi inayoiona ya kupunguza hii flow kwenye kwenye vituo Tukija katika pia. samani kidogo Na, mwendele, yes. uh, tukija katika hili swala la vitakasa mikono uh, makampuni mbalimbali sasa hivi ama ofisi mbalimbali wamekuwa kiweka vitakasa mikono uh, getini pale mwanzoni kabla hujaingia kama ambavyo umeeleza hapa ITV kabla hujaingia lazima uh, upakwe uh, kile kitakasa mikono nyinyi kama taboa ambao ndo chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania Uh, kuna utaratibu wote ambao mmeweka katika ma mabasi yenu na je kwa sababu kupakwa kitakasa mkono alafu bado unaenda kukalia sehemu ambayo labda tayari imeathirika labda kile kirusi kipo hapo mtu tayari amekiachia hapo kuna utaratibu gani ambao mmeufanya labda katika hata kutakasa hata hizo hayo mabasi yenu ndio maana ninasema tunakutana leo ili hmm. tuiangalie hiyo hmm. uh, kwenye ile kamati iliyoundwa kuna kuna makazi na wangu yuko kule alienda Juzi nilimpigia simu kwamba hivi takasa mkono kama vinaonekana ni shida kuvitafuta madukani sisi kama sisi twende kama chama pale MSD tupate vya kutosha ili kama kuna watu wanagonga na siogope kugongwa lakini sisi kama taboa tuwe navyo pale kwa ndani ya kituo na ndani ya ofisi zetu yani iwe ni, ni marufuku mtu wa basi kukosa kile kitu yani marufuku lakini sasa na serikali tusaidie kwa sababu unajua kitu kinachoingia kipya kama ulivyokuwa unasema huyu anadharau hiki huyu anadharau kile ya mtu anaona si, si muhimu na, na wala huwa hamna shida yoyote kile kitakasa mikono nilichotumia kwa ni mpaka tu pale kimeshakauka mpaka huko ndani naingia mimi najua niko salama na nikitoka tena nitapaka lakini sisi kwenye mabasi watu wanapaka tu wakiingia wakitoka jana nimeona hakuna hiyo kitu mm -hmm. na, na leo tu ni vizuri na wanao nisikiliza najua wamiliki wako nyumbani waambiwa watumishi wao mtu akitoka ndani ya gari na akiingia ndani ya gari hapa kile nao sio sio ni ugumu swala hilo la, la, la namna gani ya kufanya fabrication kwenye mabasi yetu leo lazima tulijadili kwamba hivi tunafanyaje kuna hiki na hiki na hiki tunaokoaje hawa Tanzania kwa sababu athari siku atakaposema na mabasi hapa nchi zingine wamefunga makanisa wamefunga misikiti ni, ni hatua ngumu sana hiyo 
Takapofika uambiu usafirishi. Tayari shida imeingia nchini. Tayari tutakuwa watu wengi wataumia hata safari kupata mahitaji. Ni vizuri tukajilinda sasa kwa nguvu zote ili kuona kwamba tunaisaidia serikali nayo na inatusimamia vizuri. Tukifanya hivyo mimi nadhani tutakuwa na vizuri. Hmm. Na leo mimi nitaiandikia serikali barua kuitaarifu wazi kwamba swala hili la vituo tunaomba workflow kubwa ile ikubwe. Kama na wao wana masikio yaliyofunguka tamisemi kama watafunguka masikio watafanya lakini wakaacha tukaendelea kuacha flow zilizoko huko mbea wapi wapi tutaumia tu mnasipra. Ndio. Na mtazamaji uh, unayeangalia hivi sasa ni kipindi cha kumekucha sehemu ya pili ambapo hapa tupo na mgeni anaitwa bwana Enea Mrutu ye ni katibu mkuu wa Taboa yani chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania na siku ya leo hapa tunazungumzia udhibiti udhibiti wa virusi vya corona kwa wasafiri. Sasa ni wakati wako kujumuika nasi kupitia nambari za simu zinazoonekana katika televisheni yako ambao ni 0677333000 na ninakuomba tena kwamba pale unapopiga simu hiyo tafadhali tusikilizane kupitia simu na si kusikilizana kupitia kwa njia ya television na simu kwa sababu mawasiliano yanachelewa kidogo. Lakini pia ni kuendelea kukumbusha kwamba punguza sauti ya televisheni yako ama izime sogea pembeni tuweze kuelewana na utakuwa moja kwa moja na bwana Enea hapa Mrutu kwa kumuliza maswali au kama una jambo lako jipya ambalo labda ungependa serikali pia iweze kulisikia na kulitilia manani ni wakati wako sasa no. karibu shaban asante ndugu Mrutu uje swala la msongamano hususan kwa majiji kama ile la Dar es Salaam limekuwa e, ni jambo ambalo ndio ndio maisha ya kila siku sasa kwa sababu leo tupo na wewe mdau maswala ya usafiri na usafirishaji uh, kwa da jiji la Dar es Salaam naangalia usafiri wake bado msongamano uko pale pale pengine sasa kwa sababu wewe pia ni mdau wa mambo haya pengine una ushauri gani ambao unahisi ukifanyika huo swala la msongamano kwenye hususan usafiri huu ndani jijini Dar es Salaam utapungua na kujiweka vizuri zaidi katika mapambano dhidi ya maambukizi haya ya virusi vya corona Yeah. ndani ya jiji kweli flow nayo ni kubwa na mlendekano bado ni mkubwa wenzetu nao wanachama chao kiko hapa mjini nadhani kama wananiona na wananisikia ni vizuri nao wakaangalia namna gani kwa kweli mimi niseme ni vizuri kukinga kuliko kutibu e, kifika nchi itasema hatusafirishi kuna nchi watu wamewekwa karantini kwenye majumba yao wanaletoa vyakula sasa kwa sisi wa Tanzania hivi tutawezaje mmachi ambaye amezoea kwenda Kariako ni, ni vizuri kwa kweli watu wajue hilo kwamba vyama hivi vya kwetu viko kwa ajili ya kuisaidia nchi sasa kama vyama vile watakaa aido wakisubiri serikali iseme ndio maana anasema mimi leo nitaiandikia serikali na wao nataka waiandikie serikali na wao watoke ndani wasimamie waone kwa nini kwa nini tuwe na flow je yeah, hatuwezi kwa mfano ile jumba la kukaa watu wengi pale kwa nini tusiseme waingie watu let's say wanaondoka kadhaa yani kuwe na, na kuzuia kwamba bwana pale kwenye ile jumba zinaingia basi tano ambazo zinabeba watu basi waingie watu size yale mabasi na yale mabasi nayo yajipange vizuri yasi yasichelewe pale ni kitu kinawezekana ni kitu kinawezekana tukinge kabla ya tusije tukaenda kwenye kutibu tibu ni gharama sana. Unajua watu wengi wanasema kwa nini Afrika gani yamekosa kufanya ugonjwa huu? Hawana e, hesabu labda ile kufa yule mchezaji wa mpira wanavyosema lakini huu ni ugonjwa wa kawaida. Tukawaachia watu wakawa na hiyo element kwamba huu ni ugonjwa wa kawaida ni hatari sana. Lakini bwana Mrutu ha serikali haiwezi kawauliza labda mbona mmechelewa Taboa ku kama kuiandikia ama kuishauri serikali. Mbona siku ni nyingi kama Agnes alivyosema hapo tangu E, machi 16 mgonjwa wa kwanza kutangazwa mpaka leo ni machi 23 na bila bila shaka. Pengine labda hamjachelewa katika kushauri na kuchukua hatua zaidi stahiki kuhusiana na kinga dhidi ya ugonjwa huu. Hat, mimi nisema hatujachelewa. Kwa sababu kwa nini nisema tumechelewa? Kamati yetu ilikutana na Latra. Ingetakiwa pale pale na wao Latra na, na kamati waamue. Sasa nimeona baada ya wao kukutana maamuzi haya kuepo. Sasa ndio maana nasema ah sasa ngoja tuiambie labda kama wanafikiri kwamba kuwa na wale watu ndio kusafirisha sio sio waelewe kwamba kwamba ni kweli tunachosema tumechelewa ni kweli tumechelewa lakini sasa serikali haikuona wakati ule lakini mimi nimeona sasa lazima wote tuone ili tusaidiane kuambizana haiki hapa kwa hali niliyoiona mimi nimetoka ndani ndio nikaona 
Unajua wenzetu wa Latvia hawaingii kwenye mabasi. Wao wako ubungo, hawasafiri. Hawa Sasa jana mimi nimesafiri nimeona hii shida. Kwamba hiki bila kuidhibiti hii shida, tayari shida iko. Lakini swala la hususan kama hilo famigration umesema eti mpaka mkikaa ndio mtaona namna gani. Hilo mmiliki moja moja aweze akachukua tahadhari awe yeye peke yake kama yeye mpaka Ni kweli watu wanachukua tahadhari kupiga dawa na hivi na hivi lakini hivi unajuaje kama hatukufanya kama timu kwamba gari ile imepigwa dawa jana. Ni kitu ambacho tukifanya na dawa gani? Imepigwa dawa ipi? Dawa gani? Wapi? kwenye vituo tukifanya hiyo effort nadhani tutakuwa tumefanya kitu kizuri cha kama team ndio ndio maana hakuwa na hivi hapo ndio maana hakuwa na hivi vituo vya mabasi ndio maana hakuwa na maidara ya afya kwenye 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 majiji na miji kwa hiyo kwa hiyo tukifanya hii kazi kama team na kusimamiana vizuri kila mtu aogope kwamba huu ugonjwa mimi na miaka sitini sasa sijawahi kuona nchi imefunga shule na vio ni mara ya kwanza kwa hiyo ni kitu kinaelekea kina ni hatari lakini bado tumekibeba chipesi chipesi. Uh, pengine labda usingesafiri siku ya jana. Uh, usingekuja na maoni haya. Ah, mimi kama kama mtendaji mkuu ningesafiri tu. Kama serikali ikishatoa msimamo lazima na mimi nipite nione kwamba hii kitu inatekelezeka vizuri. Na na mimi nimeamua tu nipande basi la, la, la mchana. Sikutaka kuondoka hata na basi langu asubuhi. Nimeamua nipande basi la mchana nione hivi haya mambo serikali inafanya yako yamezingatiwa ya kiasi gani mm -hmm. hawa abiria wanapandia kabuku korogwe na wapi wanafuata hii kitu lakini kwa kweli bado tuko wiki mm -hmm. ni vizuri ni seme kila mtu awe makini abiria anakopanda kokote lazima apake ile na kishuka lazima apake sasa hiyo iko tu kwenye vituo vikuu lakini huko njiani hatujawa serious bado ni vizuri nikasema ugonjwa wangu mabema ile inaweza kutibiwa kama nikinyamaza kimya siku tutasimamishwa kwenye magari basi tutakuwa tumepata hasara sana. Ndugu Mbutu kuna Samana Agnes kuna swala hili la kusema sasa hivi mnaweza mkikaa mnaweza mka mkapanga kwamba eh, huduma za kupata tiketi ziwe za kimtandao lakini kuna huu mpango ulikuwepo ulikuwepo lakini tunaona kama unahaufanikiwi tatizo hasa ni nini mpaka mpango huu wa kukata tiketi kwa njia elektroniki unakwama kwama? Ya yeah, kulikuwa na, na mvutano fulani Tarehe 30 pale mwezi wa 6 mwaka jana waziri mkuu pale Dodoma alituagiza sisi twende tukakae na TRA ili tuweke utaratibu. Sasa ule utaratibu ukawa unajivuta. Sisi tunasubiri na wenzetu wanasubiri. Lakini kufikia Desemba mwaka jana tukasema hapana. Hatuwezi kwenda hivi kitu livyo. Lazima sasa tuende kidigitali. Na tumeamua kwa kweli. Ndio ndio maana kuanzia mwezi wa 12 tumeanza matangazo, tukapata vendors. Walichukua watu wengi vitabu huko kwa maana watu watuhudumie na na mwanzo tulivutana kwa sababu alitakiwa mtu mmoja mtu mmoja kuhudumia nchi ni kazi ngumu sana sisi tukasema sasa tunakwenda na kanda tano kanda tano hizi lazima tufanikiwe na na mimi niombe serikali inasikia itupe support eh, sisi ndio wenye mabasi sisi ndio 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 kila kitu kwa hiyo ikitupa support sasa hatuendi kushindwa tena huko mwanzo na elimu na vitu vipya na hivi vile tusumbua lakini sasa sisi na sisi tumeelewa tumekaa vizuri na na gizo la waziri mkuu tulimwambia hakuna mtu mwenye shida ya electronic ticket shida ni ujio wake ukoje watu walikuwa wanafikiri mtu mmoja anaweza kafanya hii kazi mtu mmoja anaweza kufanya kazi Tanzania na Kigoma Tanzania na na Musoma kule sisi tumesema ah, tukipata hao watano tukimpa mtu kanda yake kila mtu kanda yake lazima apeleke wafundishaji wa mpaka kule na ndani ya basi lazima aingie sema abiria ukitaka kukata utafanya moja mbili tatu ni, ni kitu kitu kipi ya ndugu yangu mwanga ni, ni vitu vigumu kidogo mm -hmm. lakini sasa tumefika mahali lakini sidhani kama idara yetu ya uchukuzi imesharidhia sana kwa sababu ukitazama hii bado ina kavutano kidogo lakini leo nakuna kuwapa barua rasmi kwa hiyo tumepata watu watano tutaa tuwaruhusu sasa watoe elimu na na vifaa tayari vimeshaingia nchini na tumefanya kitu kimoja kirahisi sana Posi ilikuwa na sita lakini sisi tumebanana posi imekuwa laki mbili na nusu na venda zao wako tayari kutuhudumia kupe posi au kata kidogo kidogo sasa huyo mtu atakayeshindwa si huyo sio 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 mtanzania ambaye anataka kwenda kwa kweli kwa swala hili tunataka kuisaidia nchi tunataka kumsaidia rais aone mapato yetu ya kusanywa kwa urais zaidi ili 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 twende mbali zaidi kwa kweli hicho unachosema ni kweli tulikaa muda mrefu lakini mtu alikuwa anamtegea mwenzake sisi tunaitegea serikali na serikali inatusaidia sisi. 
Lakini sisi tumeona au kutegana hakutaenda. Twende mbali zaidi. Sisi tumeanza kwa kweli mtaanza kusikia kwenye tukija kutoa elimu na tunawaomba watumie hata television hizi kufundishia. Kwa sababu sasa hivi uwezi kuita watu pamoja. Mm. Okay. Labda mmejaribu uh, kupata maoni mbalimbali mbali, labda ya wale wasafiri uh, kwa wao wanaona labda yapi atakuwa ndo mazingira rafiki katika kipindi hiki ambapo Tanzania na dunia nzima tunapambana na virusi hivi vya corona. Yeah, tu, tu, lazima tuandae kwenye zile 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 nani zetu za ndani zile tunaziita ni kama TV lakini ni, ni, ni video. Lazima tuwe na mkanda ule kila baada ya dakika wanaonyesha namna ya kukata tiketi ile lakini lazima vyombo vya habari redio viperushi kwenye mitoro na basi mbona magari mengine yameanza tunao makampuni yameanza na wanafanya vizuri tu Wana, tena wao wanafanya biashara vizuri mno kwa sababu hakuna mtu anayehangaika mtu yuko kwenye nyumbani anakata tiketi yake akija anaingia kwenye basi yanaondoka tunao wanachama wetu wamfanya hiyo kwa hiyo tume, tumejifunza kutoka kwao Hmm. Na, na kama ipo na hatujasikia wakituambia kuna shida na ni wanachama wetu sisi ili kundi ndio maana tunaona tumebane pamoja tuwe kama timu tuingie kama timu lakini tusingie mtu mmoja mmoja kila mtu ajenge mfumo wake hiyo itatuchukua muda mrefu lakini ninachosema vyote hivi nataka support ya serikali lazima serikali hmm. tusupport lakini Nini... pia swala lingine ndugu mrutu kwa sababu tunazungumzia swala la afya lakini pia usalama ni swala jingine ambalo linaendana sambamba na na, 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 na usalama. Pengine mabasi mengi siku hizi nikiyatazama ule utaratibu wa mkanda kila siti siuoni. Pengine sasa swala hili mmeshaliangazia namna gani? Kwa sababu kiukweli mabasi mengi hayazingatii tena e, uwepo wa mkanda katika kila siti. Unajua tuna watumishi. Watumishi wanatakiwa wachunguze mabasi yao na sisi wenyewe wa Amerika swali la mkanda ni usalama kama kuna mtu kweli hazingatii basi ni shida ni, ni kichwa chake lakini ni vizuri tuzingatie hilo U, unajua safety belt hizi zinaokoa sana sasa inawezekana na na mali zinazoingia kwetu ni, ni local kidogo una unanunua mkanda leo siku mbili unaharibika hmm? yani ni, ni vitu ambavyo kwa kweli tunatakiwa TBS watusaidie mimi nimewahi kufunga mkanda au kufika moshi bako limeachia. Kwa hiyo TBS watusaidie lakini ni waambie wamiliki. Swala la mkanda ni swala la lazima. Sio 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 ombi, ni sheria iko kama ilivyo kwa kata tiketi kwa jeli electronic nayo imeshakuwa ni sheria. Tujue hilo kwa maana mambo yakiwa ya kisheria na sisi tusingoje kusukumwa kila kitu. Hebu tujifanye sasa kama wa Tanzania ili twende mbele zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu kama unapanda basi ambalo halina mkanda ni vizuri ni vizuri nitaacha simu yangu hapo kwa Agnes Almas. Muniambie kabisa tumebana basi fulani alina mkanda. Tusaidiane kufanya hiyo kazi. Kama hivi tunaosaidiana kazi ya corona. Tungemwachia umi peke yake na waziri mkuu na rais. Na unaona ndio hasa wanapiga kelele zaidi. Wizara zingine zime zimelala. Yaani hatubebana. Eh? Tungekuwa tunabebana hata itamisema inayosema. Ungekuta tare nao wameamka wakasema hivi kwenye vitu vyetu kuna nini? Wakuu wilaya, wakuu wa mikoa. Wakaja wakaona pale wakasema iki hapana iki sawa iki hivi iki ni, ni vitu vinawezekana kweli kuja abiria mmoja mmoja ugongo akaingia kwenye gari kwa usafi inawezekana kabisa mikoa yote Tanzania lakini hii kwamba abebwe na watu wawili watatu wanne ule sio starabu mm. labda kwa kumalizia uh, bwana Inea ungetoa labda wito wako ni nini kwa mamlaka husika lakini pia kwa abiria wale ambao uh, wanaenda kupanda uh, mabasi haya mimi ngoja nianze na, na, na mamlaka kwamba idara wizara yetu hii ya uchukuzi sio peke yake kuna tamisemi tunataka tusikie akisema na kuna wizara ya mambo ya nani tunataka tusikie naye ameona hili swala linamkera kama ninavyomkera rais waziri mkuu na waziri umi kwa hiyo kwa mamlaka zote hizi tukiungana ile flow ya ubongo tutaipunguza tuende nirudi kwa wasafiri, wasafiri na wasafirishaji kwa sisi wasafirishaji lazima tuzingatie swala la itakasa mikono. Abiria akipanda na akishuka. Lazima tuzingatie. Kama watu kuzingatia kuna siku tutafungiwa. Kwa abiria adai kabisa akija. Wewe mbona una kitakasa mikono? Kwa nini? Aseme ili tuweze kusaidiana. Kama hatukusaidiana wote tutaathirika. Yaani hii ni mtu aliyekalia mti anakata kule aliko kaili anguke. Wote tutaathirika. Ukiambukizwa kutoka ndani ya gari yangu ni hasara ukileta ugonjwa huu ukipara nao ndani ya gari yangu ni hasara. Yaani wote tuwe makini 
na nchi isikie kinachosema mlerekana upungue upungue kweli na tu, tuende kwa pamoja sasa tucheze mpira kama timu asibaki anaangaliwa umi peke yake ama waziri mkuu au rais peke yake yeye leo amesema anamzuia mtu anazuia watu wanaotoka nje si kitu kirahisi ni foreigner wale ni ni ni, ni, ni maivesta wale ni watu wanakuja kuinvest hapa kwetu lakini amesema siku 14 sasa na sisi hebu tuthubutu sasa tuweze kufanya hii kazi vizuri zaidi Nikushukuru sana. Asante sana. Asante. Na mtazamaji mpaka kufika hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha kumekucha sehemu ya pili na tulikuwa na bwana Enea Mrutu. Yeye ni katibu mkuu wa chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania Taboa na siku ya leo hapa tulikuwa tunazungumzia udhibiti wa corona kwa abiria wanaosafiri. Sasa ni jukumu lako kuendelea uh, kufanya yale ambayo tumeelekezwa ili tuendelee kujilinda zaidi uh, na kufikia hapo sina mengi ziada na tafadhali endelea kuangalia vipindi vyetu vya ITV Super Brand Afrika Mashariki. Jina langu ni Agnes Almasi na mwanzangu alikuwa Shaban Mwanga. Asante. Kipindi hiki cha kumekucha kinaletwa kwenu kwa ushirikiano na TRA. TRA